去你们公司了。吴小姐，吴姐姐，吴小姐姐，我求求你别伤害她。那你带着她一起走吧。你到底走不走？我走。真是，哪里像我的大英雄吃姜仔啊！姐姐，我真走了。滚！昨天是不是太过分了？我们一会儿去逛逛吧。大晚上的，也不知道他去哪里过夜了。玉心姐，你觉得呢？吴主管，大周末好不容易约你出来逛一次街，你能不能认真一点？是呀，主管大人。他不会还在想着工作吧？不对，主管大人可不是在想工作，刚才那表情分明就是在想男人。金助理，我看你是嫌最近工作量太少了哈。我错了。哎，我们快点再去逛一会儿吧。我看外面好像下雨了，我一会儿还得去宠物店接我们家小 Bobby 去呢。你家的狗狗比我们同事友谊还重要吗？那当然了，我们家宝贝可金贵着呢，一点雨都不能淋，会感冒的。你对他做任何事情，都会转嫁在我的身上。不好意思啊，忽然想起来甲方那边还有策划案没写完，我先走了。这就走啦？怎么刚来就走啊？果然是个工作狂。等一下，啊你去哪儿啊？啊！你没事吧？不是让你休息就好了吗？你做饭跟打仗似的，我看能不能帮上什么忙。本来想做银耳汤的，发现家里没有银耳了，但是木耳跟银耳差不多，所以拿来代替一下。你还是去工作吧。啊，嗯，我还懒得给你做呀、啊。噔噔噔噔，哇，还不错呀。哎，等一下，吃饭的时候怎么能不看电影呢？这是什么？三次元的电视机吗？你们世界连这个都没有吗？这叫投影仪。这比电视机好用吗？那当然了，尤其是像我们这种在一线城市的打工仔，电视机又贵又不方便携带，投影仪小巧又方便，想在哪扔就在哪扔，非常不错。现在是我需要说些什么才不会显得尴尬？夸他的身材不错，说我家厕所装修的真好看，我进来观赏观赏。算了算了算了算了算了，三十六计，走为上计说我身材还可以，你家厕所装修很好看。我是想说，以后早上不许洗澡，影响我洗漱啊！哎、以后？那你的意思是不是说，我以后都可以住在你家了？住你头啊！你赶紧出去！我上班又迟到。哎，今天不是周末吗？
居服。这话应该我问你吧？你在别人家里，你怎么那么随意啊？是因为你是我亲人啊！从小你就看外星少年那本漫画，看到完结，那个时候我就能感觉到你哭，你笑，现在又能在你身边，大概这就是命运吧。早知道小时候就应该看个别的什么漫画。姐姐，你收留了我。帮你实现一个愿望，怎么实现啊？不是没有超能力的吗？我有啊，我超喜欢你。这种书、啊，谁让你动我东西了？我告诉你啊，在你找到回到二次元的方法之前，你可以暂时住在这里。但是如果时间太久的话，你就另找其他出路吧。我知道了。但是说实话，我还是不太相信，你就是池江宅。池江宅怎么会是你这样一副弱不禁风的样子呢？我虽然有超能力，但你知道的，我之前生过一场大病。你看，这是我当时做手术留下的疤。八岁那年，我记得。嗯，还有，这里是上一次救一个差点被车撞的小女孩的时候受的伤。你别慌，我比一下。嗯，是一样的。嗯，但是现在无知素远，是将一名少女拥入怀中，拯救世界，只是顺带手的事情而已。嗯嗯。哎，我记得在你的星球，你是因为拥有了外星人的超能力，所以被迫离开了。在这里，你会有同样的结局吗？